这个你们吃的这是什么呀？这是瑞士的，这肥肠。肥肠下面是这个用这个酒精点的一个火是吧？是的，是的。肥肠豆腐，这都是这分量，一份多少钱？一份对，一份有不等，有有有二十五的、三十的。四四五的啊，四的都有。那你们家是不是最特色的就是这个卤味儿，还有那个小锅仔？对对对对对，这是这这是，这是一条十多块钱的。能不能？能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能你们这这都是早上卖是吗？对，都是早早上的。卖到什么时候就没有了？我们这早早早上这早上我那时候闻到的。啊，这就是早酒喝，就是喝早酒的地方对吗？呃，对。中午营业吗？中午没有了。中午没有。呃，没中午没有，这早上有。这是几个人吃的呀、啊？这是三个人。哦。三个人。嗯、啊，再给我点哈。给我们也来两杯酒吧，三九两块钱，两两块钱一个。那我们要两个吧。好，行行行。能不能？啊，好，接着接着。好，另外一份那个白餐，好吧？一份，对不对？这个我我看我那边的菜，咱们一份一份的菜，两小时，两小时，七十片，七十片。咱们监理是不是就是喝早酒特别的盛行啊？啊，对对，因为这个早酒啊，有些我们这里那个老年人多，老年人多的话呢，他就是没得事啊，就早上坐在这三跟十个人呢、啊，就是喜欢喝点早酒。哦，就是在你们这儿是不是也是有好多年历史啊？啊，有蛮多年历史了，有蛮长时间。你看你看到，你看现在还是来两个人，你要是等一下，还等半个小时、啊，等一个小时都坐满了。鸡汤面、那个羊羊汤面、牛肉面、这个面都有。别干那个羊汤。猪的酸。碱水面是吗，老板？哎、嗯，碱水。吃过的酸酸的。你这个是要下面的吗？不是不是是吧？小火锅。啊，小火锅。嗯。我来跟他讲。来来来，拿上点，拿上点啊！什么什么饮料吧？这个是什么呀，大姐？这个鳝鱼是吗？鳝鱼。嗯。这个是下火锅用的汤，是吗？这么老板长出来了。老板长过来。哎。四十一早上一般都是喝点早酒，然后主食就吃点这个面，对吗？对对。这这二十块。二十块一份。啊，对。这就是配火锅里边吃的。不，他就这这么吃，干吃干吃,干吃的。你们在这做多少年的？我啊。在这做多少年？十六年。十六年。他这个散酒是两块钱一个，这好多呀，估计要喝不完了。来到当地一定要体验一下他们这个早酒文化，所以我们也入乡随俗了。这一瓶正好是一杯。我们要的这一份里边是有大肠，好像有卤肉，然后有豆腐。这一碗是十五块钱的，有送的这个酸菜。特别辣呀！我一开始想着这个酒是低度酒，就是米酒之类的，感觉这个酒还是挺上头的。喝一口，感觉至少有五十多度。早上吃锅仔喝白酒还是第一次。
它这个卤味就是卤熟的肉，然后再放到这个锅仔里边炖一下，特别的香，因为把这个卤肉的这个肉的味道和这个豆腐和汤的味道融合在一起了。这边还有那个泡椒，在他们这儿喝早酒配的都有这种大碗茶。好像这边的这个闲人比较多，发现三三两两的人就是坐一桌，也要的食材都特别的简单，就是一个茶，一杯酒。一个锅仔，有的是人多的话可以要一个那种小火锅。感觉这边的人生活特别的惬意。然后来吃饭的人就是陆陆续续的来了又来，走了又走。